お母さんの幸せそれは家族の幸せ私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます笑顔と真心を込めてお問い合わせは「937-1111 のアイレディースクリニック」。レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生この時間は沖縄市三里にあります産婦人科愛レディースクリニック提供のもとお産の素晴らしさをお届けし,くしていく番組ですこの番組は宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから私田辺由紀がお送りしていきますこの番組リスナーの皆様からのメールやコメントを募集しておりますメールアドレスは 797-fmginowan.com 797-fmginowan.com ですまた FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますのでそちらもよかったらお楽しみくださいさて命の瞬間たえ、命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日も早速3人のお産の瞬間を放送します。まず1人目は匿名希望さんです。男の子の出産シーンです。無事に出産して、可愛い,い鳴き声が聞こえてママと赤ちゃんの握手ですそしてへそのをカットですコメントはママとパパですそれではお聞きくださいあ上手上手顔見てあげてね下見てもう出てくるよ両手握手両手両手、はい、写真撮ってありがとうございます。お母さんからのママからのメッセージお願いします元気に生まれてきてくれてありがとうこれから楽しくやっていきましょう<笑><笑>はい<笑>ではパパお願いしますどうかな元気に育ってね。<笑>終わりで。嬉<笑>しいですか。はい。はい。はい、一人目、匿名希望さん、男の子の出産シーンでした。えー、っと、握手、まずね、生まれてから。ね、結構生きはーはーしながら、生まれて、そしてから。握手って先生に言われたらお母さんがちょっとねふって笑ってましたねちょっとほっとしたんでしょうね嬉しそうでしたねあとへそのをカットして結構あの赤ちゃんすごい力強く泣いてましたねもうなんか腹筋があるみたいな全身で「オッケー!」って言ってましたね<笑>あんなに元気な声だったらね安心しますねそしてえー、最後のコメントママとパパのコメントねほのぼのしてましたねあのこれからほんわかと
あのいい家族を作っていかれるんでしょうねはいおめでとうございますそれでは続いて2人目匿名希望さん女の子の出産シーンです元気な泣き声を聞かせてくれた赤ちゃんママも安心している様子です最後はパパと兄弟のコメントです赤ちゃんの勢いの良い泣き声が印象的ですそれではお聞きくださいパパのコメントです、えー、生まれてありがとう、えー、また元気で頑張りましょう<笑>おめでとうございますおめでとうするおめでとうするおめでとう一緒遊ぼうするああ、食べそう食べそうね赤ちゃん可愛かったうん可愛かったね見たお顔うん<笑>おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あのね、最初の一人目の赤ちゃんもとっても元気だなと思ったんですけど、またこの二人目の女の子の赤ちゃんも、もう泣く、泣くっていうか、もうギャーでしたね。<笑>すごい、もっとさらに元気でしたね。いい泣き声です。泣きっぷりですね。いや、安心しますよね。えー、あとは、兄弟の声も可愛かったですね。まだ小さい感じですね。1歳か2歳か、そんな感じですかね。ね、一緒に楽しく遊んで育っていくんでしょうね。おめでとうございます。はい。それでは、次3人目。最後です。匿名希望さん、男の子の出産シーンです。生まれてくる直前、院長先生やスタッフさんにサポートされながら頑張るママ。無事に出産して元気な泣き声を聞かせてくれました。パパが元気な泣き声だと嬉しそうです。コメントはパパとママです。それではお聞きください。はい生まれてきてありがとうね上手に生まれてきてくれたね元気な鳴き声聞けてお父さん安心しました<笑>おっぱいいっぱい飲んでるね元気だ<笑>おぎゃーって元気な声で出てきたね、うんうん、はいお母さん何か一言あるうん、うん、よく頑張りましたありがとうございますねえ仲良くよろしくお願いします<笑>仲良くしようねはい、おめでとうございます、えー、ただいま3人目の匿名希望さんの出産シーンでした、えーっとね、本当に皆さんに支えられていろんなサポートがありながら出産されたようなそんな,なんかこう風景が浮かぶような感じの録音でしたね,ねちょっとお尻をこの角度こうしてとかねあのこんな風に力んでとかねああやってねみんなが。こうサポートしながら一人生まれるんですねで生まれてからもねあの、うん、お父さんとかねいろんな人に囲まれていい感じでしたねあの泣き声やっぱり
、そうそうこう大変なちょっとね最初の方大変な感じが伝わってきたんですけどやっぱりそこに産ぶ声が。おぎゃーって入るとねああもうああ出てきたんだってね分かって本当にほっとしますよね、うん、あのその声のこともねお父さん言ってましたよね本当に嬉しそうでしたね皆さんでいい家族作っていってくださいありがとうございましたえー、今日は少々お待ちくださいませはい今日はお届けしたのは1人目匿名希望さん男の子2人目匿名希望さん女の子3人目匿名希望さん男の子の出産シーンを聞いていただきました皆さんおめでとうございますお母さんの幸せそれは家族の幸せ愛レディースクリニック愛レディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行いますこのコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は 797-fmginowan.com、797-fmginowan.com までお待ちしております。えー、このね届いたメッセージは必ずアイレディスクリニックの先生たちにあの転送しておりますので必ず届けておりますのではいぜひ送ってくださいではここでアイレディスクリニックよりお知らせです、えー、第3回農業祭開催のお知らせですアイレディスクリニックふれあい農業祭9月5日土曜日午後2時から5時の間にあります場所はアイレディースクリニックです。沖縄市三里四丁目です。えプログラムは大道芸人のケンジさん。すごい、面白いですよ、ケンジさんの大道芸。それからキッズダンス、ゴールデンエッグスタジオ。そして、伝統心ウルマー。ウルマーとピエロさんのコラボダンス。そして、流しそうめん。琉球ゴールデンキングス琉球コラソンの選手が参加決定しています。何ですか、選手と一緒に流しそうめんを楽しむってことですかね。<笑>すごい、豪華ですね。で、院長の挨拶、そして創作エーサー、那覇大子があります。那覇大子ってあの那覇大子かな。すごい。これもね、迫力ありそうですね。そしてその他は出店ブースフェイスペイントやかわいい動物釣り輪投げふわふわなど各100円であります飲食ブースはローストポークプレートなどあとはフルーツかき氷焼き鳥ミニドッグドリンクフライドポテト流しそうめんなど各100円ということでめっちゃ楽しめそうですねあ,あとおにぎりとヤクルトもあるそうです収益金は全額子どもの国へ寄付するということですよはい、いろんななんかねみんなが楽しめる要素が詰め込まれている納涼祭ですね。ぜひ、えー、とお子様連れで家族連れで行かれてみてはいかがでしょうか。アイデディースクリニックふれあい納涼祭が9月5日土曜日にあります。では CM を挟んで教えて北条先生のコーナーです。今日は不妊症についてなどです。お母さんの幸せそれは家族の幸せ私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます笑顔と真心を込めてお問い合わせは「937の1111アイレディースクリニック」This is FM79.7 The radio station is located in g i n o a n City I hope you guys love our music Our entertainment has begun. Hello, everyone. Our email address is 797 at fmginawan.com. Please send us an email. Thank you. So, you know, I'm going to go to the next one.
ちゃんいらっしゃい教えて北条先生のコーナーですこのコーナーではアイレディースクリニックの院長北条秀先生にお産についてお話を伺い沖縄で活躍している女優の上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎週流していくコーナーです月に一度収録した内容を4回に分けて放送していきます今日の、えー、っと今回は不妊症についてです。女性だけではなく男性も検査が大切のようです。それではお聞きください。そういうながらね、やっぱり今不妊症でね、こう不妊症の定義が今まで結婚して二年できなかったら不妊症だったのに、今結婚して一年で、要はね、子作り、まあ結婚というか子作りして一年でできなかったらもう不妊症と定義が今年になって変わったのね。だから、まあやっぱり三十五歳っていう一つの壁もあるし、ね、やっぱり早めに子供をね、授かれる体かどうかの検査もしてほしいね。ね、うん。で、まあその、不妊症のねやっぱり人たちがねやっぱりこう、うんね、あの子供をねやっぱり世の中はそういうところは確かに不公平ね欲しい人にできずにねこうね望まない妊娠の人にできちゃうっていうのはね、うん、見てくると本当に複雑だけれどもねでもやっぱりね頑張って子供を授かってくれるととても嬉しいしね、うんうん、まあ今はねもうこう不妊症という言葉がそんなみんな抵抗ないから男性も一緒にやっぱついてきてくれるお父さんですね,そ,ですね,、うん、ねそれが大事、うんまあ、半分は本当は男のせいだからねああ男側に問題があることもあるからさなんか多いって聞きますね,ね,そうね実はみたいな、うん、だからまあ草食男子もね、うん、頑張ってちょっときちんと子供を作れる体かどうか調べる検査もね一つするのも一ついいかなっていう気がするね、うん、男の人に問題があるっていうのはどういうことなんですか精子が作れないみたいな作れない出ない量が少ないね出るけど運動あの元気な精子が少ないとかさね、うん、それは食生活だったりまあストレスだったりねいろいろだとは思うけどねある程度は改善することは可能なわけだからねぜひそういうのはね相談してみてね男性はねやっぱり一人で泌尿器科とかそういうところ行きにくいから、うん、まあ産婦人科にね一緒に来てくれれば、うん、あの男性のけ検査もできますからうちでもねやってもらえればいいと思います、ね、そうですねなんかその方が安心ですね二、うん、人ともできますしね、うんうん、そうねで不妊治療やると双子とか三つ子まあねやっぱ双子はできやすいまあみんなが双子になるわけじゃないけどね、うん、双子三つ子とかやっぱできやすいっていうのは実際ありますけどねまあ、あの僕もここ開業して一人だけ三つ子になって、まあ、彼女は本当に、まあ、確かもう結構な年齢だったんだけど一人も子供ももう大変だったけど先生も三人も子供を授かってありがとうって言ってくれたからよかったけどねあのまあねあの双子三つ子ね大変な部分もあるけども喜びも2倍だし3倍だしね、うん、ぜひそういう方たちも頑張っていってほしいなと思うね。不妊治療したら、うん、なんで双子三つ子が生まれるっていうのを、うん、あれなんですかまあやっぱり卵巣要は不原因がね例えば卵を作る力が弱かったら卵を作りなさいっていうねお薬を飲まなくちゃいけないね、うん、飲むと今まで元気なかったのいきなり三つも四つも元気な卵ができちゃうねああ、うん、一気にそうそうねそうん、なるとまあ双子になるねまあめそうそうはないですけどね、うん、あのーまあでもなることはあるよっていうことぐらいはね。産婦人科のお医者さんって不思議な仕事ですね。うん本当にね。本当ですね。うん、まあね赤ちゃんが好きで赤ちゃんをね守りたいと思いで初めてもう赤ちゃんのできないともねやっぱりねあのなんとかしてあげたいし。でねやっぱり生まれてき,きても。うまくいいかないねあの大変なね、うん、だから養子ね特別養子縁組とかいろいろあるからさ、ねうん、本当はねそういう里親制度両親なかなかこの制度もさまだまだシステムが難しいからね、うん、簡単にいかないのね、うん、まあ実際それも分かるよ、ね、あの生まれた子供がさやっぱり自分の血がつながってないとね何されるか分かんないっていうかね、うん、不幸になっても変わるだからしっかりした制度も必要だっていうのは分かるけどもね。うん
できるだけねそういう諦めるようなね手術はね受けない方がいいし僕はしたくないね,そうですね、うん、だからもっと気軽に今ピルをもらいに来るとか、うん、ねあのいくらでもその前に防ぐやり方あるからまあよく一番はねあるのは生理不順だから生理来なくても普通だと思ったっていうさまあ頼むからねあのなんかそんなことをした記憶があるんだったら生理来なく普通だったら来そうな気に来なかったら調べようよね、うんうん、勇気がないのかもしれないけどね、うん、でも時間だけ過ぎてしまってさもう赤ちゃんが動くの分かる妊娠5ヶ月になったらさね人間だもんそれをさ、うん、諦めようなんて簡単にはできないと思うよ人ね、うんうん、まあそういうまあこの夏ねひと夏の思い出っていうのもいいけれどもね、うん、命を大事にしてほしい。はい。教えて北条先生のインタビューをお届けしました。今日は先週はですね、先週でしたかね、この望まない妊娠のことだったりしたんですけど、今週はまた不妊症のお話でね、こう、本当にね、神様はいたずらな感じで、欲しいと思っているところにこの赤ちゃんが来てくれなかったりね、っていう話もね、ありましたけどね。本当にだから、欲しくて授かるっていうのはね、本当に奇跡、奇跡ですよね。だから、ね、授かって、この先ほどはね、あの出産シーンありましたけれども、そういう方々はね、本当に大事に育てていってくださいね。で、この不妊症、いろいろ、原因があるのであのもう早い段階で調べておくと良さそうですね。結婚して1年でできなかったらもう定義が変わってこれは不妊症ということでそうですねまあ,あの手遅れにな,なってからねどうしようもないですからもう早いめにちょっと本当に赤ちゃん欲しいなと思う方はね調べるといいですよね。別に不妊症じゃない場合もあると思いますしね。あの気持ちも落ち着くと思いますので。えー、っと、そうですね。ツイキャス来てましたよね。えー、っと、はたぽんさんに、排卵誘発剤の影響ですなーって。この、えー、っと、不妊治療してる人は双子とか三つ子になる可能性が高いという話がありましたけど、そうなんですね。卵を誘発して、あの、今まで元気なかったのが、この薬の影響でパッと元気が出て2つ3つできるっていうそういう影響なんですね知らなかったですでもねこの今までずっとできなかった人が三つ子を授かったりしたら本当にもう一気にねあの体も大変だしね出産も大変だと思うんですけど一気にね子供が3人授かって嬉しかったよって先生もねそういう話ありましたけど聞いてよかったっていうねね、嬉しいですね。まあ私の妹もあ時間ないけど不妊治療ずっとしてましてねだんあの旦那さんの方に原因があったみたいなんですけどこれもねやっぱ調べないとわからないですけど精子が何だったっけで数が少ない数がそうそうすごい少なかったのかななんかそういう原因もありますのでで結局うまくいってね何回か。手術してうまくいって、まあね、今もうすぐ1歳になるかな、ね、こういうの嬉しいですよね今ねそういう治療中の方頑張ってくださいねさてえー、っとツイキャスありがとうございますちょっとなんかこっちから見えないんですけどお茶とかいただいてますありがとうございます<笑>えっとなんでここで見えないのかなあーあああ質よりあ量より質だ、ガータンさん。ガータンさん。はい。量より質。そうですよね。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、ここでじゃあ、ノーミさんが今育、育産休育休中なので、普段担当しているノーミさんに電話してみようかなと思うんですけど、出てくれるかな。えー、今、押しております。いつもね、ちゃんとね、聞いてくださっているのでね、撮ってくれると思うんですけどね。あ、はたぽんさん、妹さんおめでとうございます。そうなんですよ。ね、ありがとうございます。あ、あはざず。あざず。おはようございます。おはようございます。あざずです。はい
。調子いかがですか？あと一分なんですけど。今日も元気で。うんうん。元気そう。今日はですね、うん。毎週金曜日は午前中お昼前からあの娘を連れてベビーマッサージに行くので、はいはい。今もう外出の準備が整って、今からこれ終わったら出るところです。ベビーマってどんなのですか？いいですか？あいいですあの。やっぱりコミュニケーションになるので、はいはいはい、あの、ちっちゃいうちって、まだやっぱり反応がなかなか返ってこないじゃないですか。はいはい、それであの、親もどういうふうに接したらいいかわからなかったり、うん、起きてるタイミングがね、なかなか接する時間が難しかったりするんですけど、はいまあ、マッサージして触ってあげるだけでもいいコミュニケーションになるので、うん、そうか個人的には、はい、おすすめです。へあ、いいですね。じゃあ今日も、はい、はい、育児楽しんでください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃいをお届けしました。